Hi, Assalamualaikum. Uh, for today, we are going to discuss on Chapter 7 on our investment management subject uh, about stock dividends, stock splits and stock right. So, uh, there are three types of uh, dividends actually uh, that can be paid towards investors or towards shareholders. So, bermaksud uh, kita ada tiga jenis dividen yang boleh dibayar kepada pemegang saham. So, it just not that um, cash dividend that we have learned previously. Uh, sebelum ni kita hanya belajar tentang cash dividend, cara pengiraan cash dividend dan sebagainya. So, sebenarnya ada ada lagi bentuk lain yang mana company boleh uh, Bayar dividend kepada investors. So, kita take a look on the concepts and definition first. Such as stock dividend. Okay, pertama sekali kita nak tengok stock dividends. Okay, so dividends for common stock actually can be paid through cash, stocks or property. Yes, so boleh dibayar melalui bentuk cash seperti uh, yang kita telah belajar sebelum ini. Melalui stocks ataupun melalui pro property. Okay. So, cash dividends are those that are paid in cash and treated as investment income and taxable. So, cash dividend yang kita uh, belajar sebelum ini yang mana kita telah kira merupakan um, uh, satu uh, salah satu bentuk investment income dan of course dikenakan cu cukai. Okay. So, stock dividends uh, pula, on the other hand, are paid out in the form of additional stock shares, okay, in the corporation. So, it's also known as script dividend. So, you can Google uh, through, uh, untuk search about script dividend. It means that these are the stocks uh, dividend, merupakan Uh, salah satu cara company bayar uh, dividen bukan melalui cash tetapi melalui additional stock. So, company tersebut akan bayar stock uh, secara uh, ekstra lah kepada pemegang saham. Ini juga dikenali sebagai script dividen. So, if you uh, find out to uh, be uh, to to find uh, the word Uh, script dividend kat mana-mana dekat magazines or majalah labo dan sebagainya it means that uh, ini adalah dividend yang dibayar secara dalam bentuk share okey dalam bentuk saham so tidak tidak dibayar dalam bentuk cash okey so companies may decide to distribute stock to shareholders of record if the company's availability of liquid cash is uh, in short supply so if um, Uh, let's say uh, apabila mereka melihat um, uh, dalam company mereka tu dah kekurangan uh, dana dari ben dalam bentuk cash. So, uh, if they still paying the cash dividends towards the investors, they may face a shortage of cash. Uh, okay, so sekiranya berlaku keadaan sedemikian, mereka mungkin memutuskan untuk membayar uh, dividen dalam bentuk share ataupun stock tadi. Okay, let's take a look macam mana ia dibayar. So, these stocks dividends are usually issued in proportions to share own. Okay, maknanya dia akan issue uh, share tersebut uh, dalam bentuk, uh, of course dalam bentuk share tetapi uh, akan dilihat pula uh, berapa unit uh, share yang dimiliki oleh uh, investors tersebut. For example, for every 100 Shares of stocks own 4% dividend will be uh, will yield for extra shares lah. Contoh, uh, so kalau uh, investor tu dah memiliki 100 shares stock, mungkin tambahan kalau 4%, uh, so mungkin dia akan tambah lagi uh, a kind of uh, for for extra stocks for every. Uh, 100 shares own lah. Uh, macam tu. Okay. So, therefore, the company is is uh, is issuing 0.04 of stock the dividend. Uh, maknanya kalau uh, mereka ataupun investor itu memiliki 200 share. 
So, tambahlah uh, setiap 104%. Okay. So, that's how they are giving the stock dividend. Then, when the company distributes this new share to their investors, the price of each share decreases to account for new share. So, this is called as recalculation of cost basis. So, there are... Uh, therefore, the stock dividends will not be taxed uh, such as cash dividends. Okay, apabila company mengedarkan uh, ataupun membahagikan uh, new share ini kepada investor mereka, so biasanya the price of each shares akan uh, makin uh, mengalami pengurangan lah, sedikit pengurangan uh, disebabkan pertambahan share baru. Okay. So, ini kita panggil uh, sebagai recalculation of cost bear, cost basis. So, menyebabkan uh, stock dividend ni tidak akan dikenakan sebarang cukai seperti cash dividends. So, in the corporate and business world, biasanya memang kita berdepan dengan cu cukai. And sometimes cukai tu agak uh, tinggi lah uh, kepada uh, uh, whoever yang uh, required to pay the tax. Okay. So, memang uh, kebanyakannya dikenakan tax lah cukai. So, whatever we uh, receive uh, kita tak akan dapat bersih 100%. Okay. Kita akan uh, terpaksa uh, menolak uh, sejumlah uh, ataupun sebahagian kecil atau sebahagian besar. Depends pada jumlah yang kita dapat dan uh, jumlah ini yang kita akan tolak dan uh, uh, dibayar sebagai cukai kepada uh, lembaga hasil dan sebagainya. Okay. So, therefore, the stock dividends benefits the com company by conserving its cash. Apa kelebihan stock dividend ni sebenarnya? Okay, uh, untuk uh, stock dividend ni, uh, company tu tak perlu lagi bayar cash secara tunai kepada investors mereka. So, um, mereka dapat menjimatkan aliran tunai uh, keluar. Okay. So, dapat save sikit lah dekat sini if they are using uh, stocks dividends. And benefit the shareholder bagaimana uh, memberi kelebihan kepada shareholder untuk menambahkan jumlah saham yang ada dalam syarikat. But of course, Uh, syarikat ini juga yang membayar stok dividen juga mesti adalah company yang mempunyai kelebihan dari sudut macam mana mereka merupakan syarikat yang of course quite stable dan uh, dia punya income agak stable supaya investors uh, rasa uh, akan uh, Uh, stay for long lah, um, uh, sanggup untuk kekal lebih lama sebagai pemegang saham di dalam syarikat dan of course satu lagi share prices yang uh, mereka miliki uh, ataupun share yang mereka miliki ni mestilah harganya bukan yang jenis uh, turun na turun naik atau boleh breakout dalam masa yang cepat supaya uh, benda ini akan benefit shareholders. Okay. Shareholder mesti tak nak terima uh, stock dividend sekiranya uh, share prices of this company jenis yang naik turun kan. Uh, right? So, kena uh, agak stabil jugalah. Uh, right? So, ini adalah uh, dalam stocks dividend. Okay, so nanti later on we will learn about uh, the stock dividends calculation, ada pengiraan. So, kita akan go through uh, the theoretical and concepts, uh, concepts terlebih dahulu. Okay. okay, next. Keduanya adalah dalam bentuk uh, apakah yang dikatakan stock split. Ah, apakah itu stock split? Ah, right. Okay, so stock Split adalah the decision by the company's board of directors to increase the number of shares outstanding by issuing more shares to current shareholders. Noted that all publicly traded company have a set number of shares that are outstanding on the stock market. Okay. Stock split ni pula merupakan uh, pembahagian ataupun uh, pemecahan terhadap share yang sedia ada. Okay. Kenapa stock split dibuat? Okay. 
bertujuan untuk uh, menambahkan jumlah share sedia ada dengan isu lebih banyak share kepada share holders. Uh, so dia nak tambahkan lagi share yang sedia ada. So dia isu lebih banyak. Alright. Uh, supaya uh, dapat dibahagikan kepada pemegang saham. Okay. Apa maksud jumlah share outstanding ni? Number of shares outstanding. So Uh, kita katakan uh, shares outstanding adalah merupakan stock that currently held by investors. Jumlah-jumlah share yang sedang dipegang oleh kesemua pelabur atau pemegang saham. Including siapa? Restricted share owns by the companies, offices and insiders. Tak kira lah yang uh, uh, dimiliki oleh staff ataupun... Uh, pemegang saham dalaman ataupun yang, yang dimiliki oleh uh, investor atau pelabur awam. Okay. Uh, tetapi sekiranya shares tu uh, dibeli balik, repurchase by the company, itu kita tak kira sebagai jumlah share out standing ya. Hanya share yang dimiliki oleh pemegang saham mereka sahaja. Itulah jumlah shares outstanding yang mereka uh, ada. Okay. Itu beza eh. Shares outstanding. Okay. Maksud dia. Okay. Yang ini uh, you have to understand the uh, uh, quite details because it's quite important for our calculation part lah untuk stock split ni. Okay. So for example, stock split uh, kalau dia kata 2 for 1, maksudnya setiap pemegang saham yang ada satu stock akan diberi tambahan satu lagi stock. Ha, itu maksud dia. Kalau stock split tu, 2 for 1. So, every shareholders with one stock will be given an additional share lah. Hmm, so, 2 for 1. So, kalau dia dah ada satu, dia akan tambah lagi satu. Macam berganda macam tu. Okay. And kalau company had 10 million share outstanding before the split. Okay. So, kalau sebelum dia uh, splitkan share dia ni, dia ada... 10 million outstanding share. Uh, kalau 2 for 1 tadi, dia akan jadi 20. 20. Berganda satu lagi. Uh, macam tu. Okay. So, um, uh, it uh, it will be a kind of uh, untuk 2 for 1 ni, you have to remind in your mind bahawa dia akan bertambah uh, secara satu kali gan, ganda lagi. So, kalau dia ada 10, jadi 20. Okay. Okay. Uh, right, macam tu. Okay, so because it's two for one split. So, a stock price biasanya selepas split, selepas uh, company ini memecahkan atau menambahkan lagi share mereka bila dia splitkan share. So, stock price akan affect affected. Okay, after split, the stock price will be reduced since the number of shares outstanding has increased. Biasanya untuk uh, splitkan share ni, um, mereka nak tambah lagi jumlah share yang sedia ada dalam syarikat. So, mereka kadang-kadang uh, decide untuk uh, splitkan share. Okay. So, bila dia splitkan, dia pecahkan, uh, bertambah banyak share, biasanya harga akan mengalami sedikit penuh penurunan disebabkan jumlah share yang bertambah itu biasa. Okay, biasa. Uh, sedangkan uh, kalau kita belajar in economics sekalipun uh, dalam pasaran, right? Kalau barang tu uh, banyak dan lebih, biasanya price akan tu turun. Kalau barang tu sikit, terhad, limited, price akan na naik automatik disebabkan di demand, kan? Uh, so, samalah dalam keadaannya di sini, okay? So, in the example of 2 for 1 split, the share price will half. Ah, So, let's say, kalau share price uh, earlier dia, asal dia RM50, sometime after the split, it could reduce up to RM25 per share. So, kadang-kadang boleh berlaku keadaan di mana share price dia akan bahagi dua. Ah, So, dia ada ratio lah untuk... Stock split, stock split ni 2 for 1, 3 for 1, 3 for 2. So, this one we will learn in the calculation further. So, apa tujuan stock split? Untuk menambahkan jumlah share outstand, standing. So, dia pecahkan share lah. Ha, macam tadi. Okay, so itu pasal stock split. So, stock split dan juga stock dividend. 
So, kita ada satu lagi stock ride. Uh, nanti saya share in the next video.